ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പറേറ്ററി കൺസേൺസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ജോൺ എൻട്രികളിലും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലും ഒക്കെ എരുത്തമറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തെറ്റില്ലാണ്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ായിട്ട് പോകുന്ന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഹാസ് ബിൻ പ്രിപ്പയർഡ് റോങ്ങിലി യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ്ലി ട്രയൽ ബാലൻസ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത് ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത പോലെയല്ല ഇന്നലെ നമുക്ക് കുറച്ച് എൻട്രീസ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഐറ്റത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ തെറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണത് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കുക ഏതിനൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക ആ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആ രീതിയിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ പോലെയല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്നലെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്ന് ചിലത്തിൽ തന്നാലും നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ല തരാറ് ഓരോ ഐറ്റം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രം തരും നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഐറ്റം തന്നെ നോക്കി നോക്കി ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്താണ് ക്യാഷാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അസറ്റാണ് അസറ്റിന് എന്ത് ബാലൻസാണ് വേണ്ടത് എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ചിലതിൽ ചിലതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം നോക്ക് പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഏതാണ് പർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ടും നോക്കുക വേജസ് വേജസ് എന്താണ് വേജസിന് നമ്മൾ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിന് എല്ലാത്തിനും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് തന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാതും തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഐറ്റം എടുക്കുക ആ ഐറ്റം ഏത് ഏത് ബാലൻസ് ആണോ നോക്കുക എമൗണ്ട് മാത്രം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബാലൻസുകളാണ് വേണ്ടത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ബാലൻസാണ് കൊടുത്തേക്കണേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എമൗണ്ട് മാത്രം ആ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കുളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് ഐറ്റം ആണോ ആ ഐറ്റം ഏത് സൈഡാണ് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എല്ലാവരും വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക നോക്കിയൊക്കെ ടാലി ചെയ്തപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തെറ്റില്ലേ കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എ
അടുത്ത എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതും എക്സ്പെൻസസ് തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതിനും ക്വസ്റ്റ്യനിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എമൗണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത് എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേണിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം സെയിൽസ് റിട്ടേണിന് എഴുതാം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് എഴുതി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് എല്ലാ ലൈബ്രറ്റികൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിന് നേരെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒരു വാക്കുകളാണ് അത് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡും ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡും ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി നമ്മുടെ ഗോഡവള്ളിക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് അൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുക്കൂലി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കണല്ലോ അപ്പോൾ വലിയ ട്രക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് പോർട്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അത് ഇറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർക്ക് അതിന് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോഡവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനായിട്ട് വന്ന കൂലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ അപ്പുറം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന കൂലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് രണ്ടും എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മളിനി ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതൊന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഇറക്കാനായിട്ട് വരുന്ന കൂലി ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് കയറ്റാൻ ുള്ള കൂലി അതാണ് ഔട്ട്വേഡ് രണ്ടും എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തേക്കാണെന്ന് റിസീവ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഇൻകത്തിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് നമ്മളപ്പോൾ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് കമ്മീഷൻ ഏണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻകം തന്നെയാണ് കമ്മീഷൻ ഏണ്ട് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടി അത് ഇൻകം ആണ് ഇൻകത്തിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് മെഷിനറി ആണ് മെഷിനറി എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് എല്ലാ അസെറ്റുകൾക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മെഷിനറിയുടെ നേരെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി സ്റ്റോക്കും അസെറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റോക്കിന് നേരെ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി ഡെപ്റ്റേഴ്സും അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എഴുതി അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലൈബ്രറ്റി ആണ് ലൈബ്രറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ലൈബ്രറ്റികൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ്
ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് വേഡും ഇൻവേഡും ഒക്കെ എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ്സിൻ്റെ നേരെ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കമ്പനി എന്തോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് എല്ലാ ഇൻകത്തിനും എന്താ വരിക ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരിക അപ്പം അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അപ്പം എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണമെന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തന്നെ ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിലത്തെ ടോട്ടൽ നോക്കി നോക്കുക അതേ ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിലായാലും മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ കുറേ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സൈഡുകൾ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ എമൗണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇതും അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ട്രയൽ ബാലൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണം തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഐറ്റം ഏതാ നോക്കുക എമൗണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തോണം തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓരോ ഐറ്റം എടുക്കുക ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എൻട്രി ഏതാണോ വരണേന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ആ ലൈബ്രിറ്റി ആണ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേരെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റുകൾക്കെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നോക്കുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റോക്കിന് നേരെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രിറ്റി ആണ് ലൈബ്രിറ്റികൾക്കെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതിൽ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ നേരെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് മെഷീനറി മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റുകൾക്കെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എമൗണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ മെഷീനറിയുടെ നേരെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സും അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള പോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസിൻ്റെ നേരെ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്ത പെർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല പർച്ചേസുകൾക്കെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പെർച്ചേസിൻ്റെ നേരെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലെ എമൗണ്ട് ആയ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേണിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേണിൻ്റെ നേരെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഡെ
ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അതോടുകൂടി ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് എത്രയ്ക്ക് ഉള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറ് എൻട്രീസ് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് മോഡലിലെ സെയിം പാറ്റേണിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും റൂൾസും ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് അത് കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് അത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ രീതിയിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ചാപ്റ്ററിലത്തെ മെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി കൺസേൺ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ അറ്റ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ടു ജഡ്ജ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതെന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ അറ്റ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തുടക്കം തൊട്ട് ആദ്യം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി പിന്നെ ലെഡ്ജർ എഴുതി വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ബാലൻസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തി ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ വാട്ട് പെർപ്പസ് ടു ജഡ്ജ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം പി എൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദീസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ റോ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും വരയ്ക്കാനുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടാം All revenue accounts, that is nominal accounts, are transferred to trading and P&L account. And all non-revenue accounts, that is real and personal um, uh, cap, uh, that is in capital nominal account, that is transferred to trading and P&L account. Then, accounts that is non-revenue accounts, 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 that is non-revenue അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഓർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അതിൽ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് അസെറ്റ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സുകളാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരിക പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണോ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹും ദ ബിസിനസ് ഡീൽസ് ഏതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെച്ചിട്ടാണോ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണോ കമ്പനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീൽസ് ഉള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്ര
പി എൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് ഉള്ളത് ട്രൈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി എൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകളും എവിടേക്ക് പോകണം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകണം റിയൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കും പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമെറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അക്കൗണ്ടിങ് ഐറ്റംസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു റവന്യൂ ഐറ്റംസും ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസും അതിൽ റവന്യൂവിൽ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ റവന്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം ദെൻ റവന്യൂവിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി എൽ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് പോകണം അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോകണം അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വേറൊരു കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഡയഗ്രം പോലെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ മൊത്തം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് റവന്യൂ ഉണ്ട് നോൺ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതിൽ റവന്യൂ നേച്ചർ ഉള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം ലൈബ്രി സോറി ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം അതുപോലെ നോൺ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും ലൈബ്രിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകണം ദെൻ റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലത്തെ അസറ്റ് സൈഡിലുമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയകളും ഏതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാലും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി എൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൽ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് ആയ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രേഡിംഗ് മീൻസ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ സിമ്പിൾ മീനിങ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഷോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നടത്തിയ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങിൻ്റെയും റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എന്ത് മാത്രമുള്ള ബൈയിങ്ങിനും സെല്ലിങ്ങിനും കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ എത്ര എമൗണ്ടിന് നടന്നു ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് ആ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലാഭമാണോ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് അത് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഷോ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മേ ബി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ചിലപ്പോൾ ലാഭമാവാം ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമാവും അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നോക്കുക ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നടന്ന ബൈയിങ്ങിൻ്റെയും സെല്ലിങ്ങിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് ആ കമ്പനി ആ ആ കാലയളവിൽ ലാഭമാണോ ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് ദ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എക്സ് ഇഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനേക്കാൾ മീൻസ് പെർച്ചേസിനേക്കാൾ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതേസമയം സെയി
ഇങ്ങനെ ഡെഫിനിഷനാണ് ആൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയേർഡ് ടു അസേർട്ട് ഇൻ ദ ട്രേഡിങ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയേർഡ് ടു അസേർട്ട് ഇൻ ദ ട്രേഡിങ് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നടന്ന ട്രേഡിങ് റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഡെഫിനേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി നോട്ട്സാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ നോക്കാനുണ്ട് ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലി ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയതും വിറ്റതും അതായത് സെയിൽസും പെർച്ചേസസും ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആ കാര്യങ്ങൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് വന്ന ചിലവുകൾ അതിവിടെ ഉണ്ടാവണം ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേടിച്ച സാധനം എന്താ നമ്മൾ മേടിക്കുക റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്ത റോ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള വന്ന ചിലവുകൾ മാത്രമേ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയതും വിറ്റതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻ എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് വന്ന ചിലവുകളും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന ചിലവുകളും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സച്ച് ആസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനി നമ്മളവിടെ ഓഫീസുകൾ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓഫീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും അല്ല അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അത് ഇതിലല്ല എടുക്കുക നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പി എൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയ സാധനം വിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് അത് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് വന്ന ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ചിലവിൽ ഇപ്പോൾ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതൊന്നും നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസുകളൊന്നും ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് ബൈയിങ്ങിൻ്റെയും സെല്ലിങ്ങിൻ്റെയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാൻ വന്ന എക്സ്പെൻസുകളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വന്ന എക്സ്പെൻസുകളും മാത്രം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു അസേർട്ട് ഇൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഒന്നും ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാലേ ആ കമ്പനിക്ക് എത്ര ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്
previous year. We will compare the closing stock and the compare the gross profit. This is 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 then to ascertain different ratios like gross profit ratio, cost of goods sold to sales ratio, etc. For a better understanding of the profitability and financial soundness of business. You can learn the third ratio of the third ratio. If you learn the third ratio, you can learn the third ratio. The third ratio is the third ratio. The gross profit ratio is the cost of goods sold to sales ratio. You can learn the ratio of the third ratio. If you learn the third ratio of a company, you can learn the financial performance. If you learn the third ratio of the third ratio, you can learn the gross profit ratio of the third ratio. Jadi kita nak gross profit itu yang mana? Anggur gross profit itu yang mana? Mungkin kita nak melihat apa yang kita dah terima untuk trading account itu, prepare sih yang kita dah terima. Apa dah ni help je ini? And last to fix the selling. Pada suri company ke, apa rupa selling price apa yang fix je ini? Mungkin dalam itu, ini trading account itu baru cipta. Awer itu anggur gross profit margin no kita mana besar di sini? Nai. Pilih itu adalah objektif serta satisfy je ini. Nai ni tanah, nama kita sahaja na. Trading account itu berikan anda main item gross profit atau gross loss atau mana kandu berikan anda itu adalah main item yang anda prepare anda trading account itu prepare. Okay? Thank you.